చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళహస్తిలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ప్రియాంక రెడ్డి మృతికి సంతాపంగా కొవ్వొత్తులతో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఆడవారు అర్ధరాత్రి నిర్భయంగా తిరిగినప్పుడే దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినట్లు అన్న గాంధీ మహాత్ముడి మాటలు ఎప్పుడు నిజమవుతాయో తెలియదు కానీ చీకటి పడుతున్న సమయం నుండే మృగాలు పొంచి ఉంటున్నారని చైతన్య స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ రూపాదేవి అన్నారు ప్రియాంక రెడ్డిపై దుర్మార్గులు నలుగురు కలిసి ఆమెపై సాగించిన దారుణం ప్రతి ఒక్కరిని కలిచివేసిందన్నారు ఇలాంటి నేరాలు చేసిన దుర్మార్గులకు శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉండాలని వారిని నడి రోడ్డుపై ఉరి తీయాలని డిమాండ్ చేశారు ఘటన జరిగిపోయిన తర్వాత అందరం సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాము బాధపడుతున్నాము చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాము మరి ఇటువంటి చర్యలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఆలోచించాలి ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక విద్యాలయం నుంచి ఒక పౌరుని మనము దేశానికి అందజేస్తున్నామంటే వాడికి సరిపోయేంత మానసిక పరిపక్వత అలాగే నైతిక విలువలు అనేవి చదువుతో పాటు చాలా ముఖ్యంగా నేర్పించాలి ఈ ఈ వంత బాధ్యత ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కుటుంబం నుంచే తనకి ఇవన్నీ బోధిస్తూ వస్తామో తోటి స్త్రీల పట్ల అతనికి చెందు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు తల్లి కాకుండా మిగతా ఆడవాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా తను ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మగవాడిగా మంచి పౌరుడుగా వస్తాడు సో ఎప్పుడైతే విద్య అనేది తల్లి తండ్రి నేర్పించే విలువలు అనేవి బాగుంటాయో ఇటువంటి చర్యలు చాలా వరకు దుర్ఘటనలు అనేవి జరగకుండా ఉంటాయి దాంతోపాటు విద్యార్థులకి ఆడపిల్లలకి స్కూల్ స్థాయిలో కావచ్చు కాలేజ్ స్థాయిలో కావచ్చు బయట వెళ్ళిన ఉమెన్ కావచ్చు వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకునేంత సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో పిల్లలకి మేము శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థల్లో పిల్లలకి అది కూడా నేర్పిస్తున్నాయి మీ సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ చాలా ముఖ్యము ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అనిపించినప్పుడు భయపడకూడదు గట్టిగా అరవాలి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ అటెన్షన్ని క్యాచ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మా మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మన చుట్టుపక్కల ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరి సహాయం అందుతుంది అంతేగాని భయపడి ఎప్పుడైతే పిరికితనంతో ఉన్నామో అక్కడికి మనం చావు మొదలైంది సో మనం ధైర్యంగా సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి అదేవిధంగా మొబైల్ ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంటుంది మనకి రీసెంట్గా వైరల్ అవుతున్న ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లని ఎమర్జెన్సీ నెంబర్లన్నీ సేవ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా ఆ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్కి కాల్ చేయాలి సత్వర సహాయం పొందే విధంగా చూడాలి తప్పితే ఎవరు భయపడకూడదు అదేవిధంగా ఆడపిల్లలు కూడా వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు ప్రవర్తన కావచ్చు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చూసుకోవాలి అవన్నీ బాగాలేకపోతే కానీ దుర్ఘటన జరుగుతాయని కాదండి ఒకరికొకరికి ఆడవాళ్ళకు కావచ్చు మగ మగవాళ్ళకు కావచ్చు దేశంలో స్త్రీలని బాగా గొప్పగా చూసుకునే దేశం బాగా గౌరవించే దేశం అంటే భారతదేశం మరి ఇటువంటి భారతదేశంలోనే ఇటువంటి చర్యలు ఎక్కువగా జరగడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం